విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అన్న నినాదంతో స్థాపించిన స్టీల్ ప్లాంట్ ముప్పై రెండు మంది ప్రాణ త్యాగాలతో నెలకొల్పిన ఉక్కు పరిశ్రమ కానీ ఆ ప్లాంట్ కోసం భూములిచ్చిన రైతు కుటుంబాలు ఇప్పటికీ న్యాయం కోసం పోరాడుతూనే ఉన్నాయి వ్యవసాయం చేయడానికి భూములు లేక ఇటు ఉద్యోగాలు రాక రోడ్డున పడుతున్నారు నేటికి అన్నమో రామచంద్ర అంటున్న ఉక్కు నిర్వాసితులపై ఎన్టీవీ స్పెషల్ రిపోర్ట్ విశాఖ ఉక్కు నిర్మాణం కోసం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి సంవత్సరంలో ప్రభుత్వం రైతుల నుండి ఇరవై ఆరు వేల ఎకరాల భూముల్ని సేకరించింది ఆనాడు పెదగంటియాడ గంగవరం ఆకనంపూడి వడ్లపూడిలకు చెందిన నాలుగు పంచాయతీల్లోని రైతులు భూములను దారాదత్తం చేశారు ఉక్కు పరిశ్రమ నిర్మాణానికి భూములు కోల్పోయిన పదహారు వేల ఐదు వందల మంది రైతు కుటుంబాలని ప్రభుత్వం గుర్తించింది ఆయా కుటుంబాల్లోని వారికి ఉద్యోగ నిమిత్తం ఆర్ కార్డులు మంజూరు చేశారు వీరిలో మొదటి దశగా ఐదు వేల మంది నిర్వాసితులకు ఉద్యోగం ఇచ్చారు రెండో విడతగా మరో రెండు వేల ఆరు వందల మందికి స్టీల్ ప్లాంట్ లో ఉద్యోగాలు దక్కాయి ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు మిగిలిన తొమ్మిది వేల మంది నిర్వాసితులకు ఉద్యోగాలు కల్పించకుండా యాజమాన్యం తాత్సారం చేస్తోంది అప్పటి నుండి ఉక్కు నిర్వాసితులు ఇప్పటి వరకు పోరాటాలు చేస్తూనే ఉన్నా వారి తలరాతులు మారడం లేదు ఎన్ని ప్రభుత్వాలు వచ్చినా తమ కుటుంబాలకు న్యాయం జరగటం లేదని నిరాశ చెందుతున్నారు వ్యవసాయం చేసుకోటానికి భూమి లేక కనీసం ప్లాంట్ లో కూలి పని కూడా లేక నిర్వాసితులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇప్పటికీ ఆర్ కార్డు పొంది మూడు తరాలు మారినా తమ కష్టాలు తీరలేదని పాపోతున్నారు గత నాలుగేళ్లుగా ఉక్కు యాజమాన్యం ఇచ్చే ఉద్యోగాల్లో యాభై శాతం ఉక్కు నిర్వాసితులకు కేటాయిస్తుండగా ఈ ఏడాది మాత్రం రాత పరీక్షలు బదులు ఆన్లైన్ పరీక్షలు పెట్టారు దీంతో తమకు అన్యాయం జరుగుతుందని నిర్వాసితులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇప్పటికైనా యాజమాన్యం దిగువచ్చి ఉక్కు నిర్వాసితుల కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నారు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేని పక్షంలో ప్రతి ఆర్ కార్డ్ హోల్డర్ కు యాభై లక్షల రూపాయలు లేదా నిర్వాసితుల దగ్గర తీసుకున్న భూముల్లో ఖాళీగా మిగిలిన భూముల్ని తిరిగి ఇవ్వాలంటూ ఉద్యమ బాట పట్టారు నిర్వాసితులు ఇల్లు భూములు తీసుకున్న కోసం కేంద్రాన్ని తెలియజేసే బాధ్యత ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ ఉండదా ఇక్కడ ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు తెలియదా ఎక్కడ ఉన్న ఖాళీ భూములన్నీ ప్రైవేటు వాళ్ళు కమ్మించుకొని వాళ్ళ విలాసాల కోసం వాళ్ళు వాళ్ళ స్వార్థాల కోసం ఎవడ అమ్మ ఎవడ అబ్బడి స్టీల్ ప్లాంట్ అని చెప్తున్నాం ఏదైనప్పటికీ కూడా నేటికి నలభై సంవత్సరాలు అయింది ఆశా మాస కాదు ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ సర్వే కోల ప్రతి ఒక్క నిర్వాసితుడికి కూడా ఉద్యోగం ఇవ్వాలి అలాంటి మా హీనమైన బ్రతుకుల్లో ఇప్పుడు ఈరోజు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు అది నోటిఫికేషన్ లో జులై అయినా రద్దు అయిన ఎగ్జామ్ ను ఈరోజు ఆన్లైన్ లో పెట్టడం ఎంత వరకు కనీస కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం కనీసం కొన్ని కనీస టెక్నాలజీ గురించి తెలియని నిర్వాసితులకి ఆన్లైన్ లో పెట్టడం ఎంత వరకు సబసమని మేము అడుగుతున్నాం ఆన్లైన్ లో కాకుండా రాత పరీక్షలు నిర్వహించాలి రాత పరీక్షను కూడా నిర్వహించలేకపోతే విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ లో రెండు సంవత్సరాల ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఎంప్లాయ్మెంట్ సీనియారిటీ ప్రకారంగా నిర్వాసిత నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు ఉద్యోగ అవ్వాలని కోరుతున్నాం ఆన్లైన్ లో ఎగ్జామ్ పెడితే ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కూడా మనుషులు తయారు చేస్తుంది మనుషులు కండక్ట్ చేస్తుంది వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఆన్లైన్ లో పెట్టాలంటే రాత్రి పొద్దున గంట ముందు అయినా వాళ్ళకి పేపర్ అంటే ఉంటే ఆన్లైన్ లో పెట్టగలదు ఆన్లైన్ లో పెట్టినప్పుడు కూడా లీక్ అవుదానా లేదంటే ఎవరికి వీక్ అవుదానా ఎవరికి తెలియదు తెలియదు ఏం కాదు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాసే పరిస్థితుల్లో కూడా అక్కడ ఇంటర్నెట్ తల ప్రాబ్లం కానీ కరెంట్ ప్రాబ్లం కానీ వస్తే కనుక ఆ క్యాండిడేట్ అర్హత కోల్పోయే మార్కులు పోతారు అర్హత ఏదైతే సాధించాలో ఆ మార్కులు కూడా పోయే అవకాశం ఉంటుంది కనుక ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కాకుండా నిర్వాసులు పెట్టాలంటే కూడా రెండు వేల మందే కాదు రెండు వేల మందికి యాజమాన్యం రెండు వేల మందికి అనేక ఇన్స్టిట్యూట్లు ఉన్నాయి మా దగ్గర ట్రైనింగ్ సెంటర్ కానీ స్కూల్స్ కానీ అన్ని బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి వాటిల్లో కండక్ట్ చేయండి ఈజీ ఈజీగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఎకరం పన్నెండు వేల రూపాయల చొప్పున కొనుగోలు చేశారు అదే భూమి ఇప్పుడు కోట్లలో ఉంది ఒకప్పుడు లక్షాధికారులుగా బతికిన వారు సైతం భూములు కోల్పోయిన తర్వాత భిక్షగాళ్లుగా మారిపోయారు ప్రస్తుతం మూడవ తరం వారు ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఒప్పందం మేరకు నిర్వాసితుల సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తామంటున్నారు సీఎండి మధుసూదన్ త్వరలోనే ఉద్యోగాల భర్తీ పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు అన్స్కిల్డ్ కేటగిరీస్ లో మనం రిక్రూట్మెంట్ చేసుకున్న ప్రతి సమయంలో కూడా ఒక యాభై పర్సెంట్ మన నిర్వాసితులకి ఆరక్షణ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఆ విధానం ముందు కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది ఆ విధానంలో మనకి అవకాశం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఉద్యోగం ప్రొవైడ్ చేయటం జరుగుతుంది మనకి ఐదు వేలు దాటి మనం చేసినా కూడా మనం ఆ విషయం ఒక పక్కన పెట్టి మనం ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఆ రెండు గ్రేడ్స్ లో మనం ఇస్తూ ముందు ముందు కూడా అది కొనసాగుతుంది ఏనాటికైనా విశాఖ ఉక్కులో ఉపాధి దక్కకపోతుందా అని ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు నిర్వాసి